。十三，哎，这没什么人，把店关了吧。啊。呀，宁老板，一年不见，别来无恙啊。掌柜的，什么事儿啊，十三？外面来了一位客官，想要喝南瓜汤。南瓜汤。这南瓜汤，怎么还有馄饨？这是本店的特色，请品尝宁老板，我们接到报案，说这里有人中毒。大人，两个时辰前，有一客人来到我小店，指明要我做的南瓜汤。我因见他饥饿，就放了几个馄饨。可是没想到，此人现在何处？在楼上的天字二号房。宁老板，此人是谁？这位就是京城名医蔡小刀，蔡先生。京城名医小刀。宁老板，宁老板，宁老板，一夜未睡啊？啊，这人命关天，那客人还未醒，不敢睡。那现在人怎么样了
。蔡先生说，已为他解除了毒患，但人还未醒。那蔡先生人呢？刚回房休息去了。在案子没有调查清楚前，劳烦宁老板通知在这儿住的所有客人，不得出入。是。这是你包的馄饨。是的，大人。昨晚那客人吃的就是这个馄饨。哦，这倒不是。昨晚我只包了几只，都叫他给吃了。这是今天早上先做的。曹玉记的烧鸡，大人好眼力。我昨天是买了一只，可是半夜让野猫把鸡头给吃了。半夜？可不是嘛！我当场嗯，就把那只野猫给抓住了，然后那位公子就来了。那我们今天中午就吃馄饨吧。啊？大人，是蔡先生啊，来，快请坐。先生昨夜劳累了一宿，真是辛苦了。还望大人恕小人昨夜无礼了。有本事的人都有脾气，再说先生也是救人心切，无妨无妨。先生，此人何时能醒？三两日应该便能醒了。听说此人是因为中毒而昏迷。确实如此。看似百花，又似竹叶，但却不很强烈。那依先生看，此人为何中毒？这我就不知道了，大人。您才是断案的<笑>，先生久居京城，为何来到此地？我每年都来青莲山上采药，每次都住在这儿。嗯。我说大人，您难得请次客，就给我们吃个馄饨，有就不错了。饥饿有助于保持清醒的头脑，而清醒的头脑才是破案的关键。大人，这话谁说的？狄仁杰，狄大人。<笑>拉倒吧，那狄大人自己都那么胖，还还饥饿呢？开玩笑。<笑>大人啊。跟您说，那些事儿啊，我们俩已经替你摸索清楚了。哦，您呢，刚来本县不久，自然有很多事情不清楚。这个燕十三啊，他是一个失忆人，五年前宁老板收留了他，这人连自己的名字都不记得了，就现在这个名字，还是宁老板给取的呢。还有，你昨天晚上见到的那个鬼一样的女人，她叫红玉，是个寡妇。我在找他，我要把那姑
娘找。几年前呢，在这家店的附近丢了儿子，然后就变得神经兮兮的，整天转悠来转悠去的。宁老板看他可怜，无依无靠的，也就容了他了。红玉，这个名字怎么那么熟悉啊？哎，这十个窑子里有九个叫红玉的，这能不熟悉吗？嗯。<笑>别着急，有话慢慢说。有良不见了，有良不见了。大人，我跟你说，只有有良最有良心，人呢，都没有良心的。看看，就你话多，报应来了吧？我堂堂一个捕快，我现在要给他找猫。哎，这你就不懂了。我表弟年前刚去了西洋，哎，说那儿的捕快呀、啊，都咱这样。你表弟是你表弟，我是朝廷认证的官差。去，有良，我听见他的声音了，有良在里面。我怎么没听到啊？有良，大人，这个房间你们不能进去。可是有良在里面呢。为什么？还请大人不要为难在下。大人，有良真的在里面。我听见他的声音了，他真的在里面。让开！大人，这是在下的亡妻。蔡先生，要出去啊！大人，这大雨刚停，正是采摘青莲子的时候，我想去山上看一看。我本叮嘱过宁老板不要让客人外出，但先生行的是济世救人之路，但去无妨。那就谢过大人了。蔡夫人，这病人还没醒吗？相公说了，快则一二日，慢则两三日。既然蔡先生发话了，想必没有生命危险，只是不知道是谁想要毒害于他。中毒就一定有下毒之人吗？蔡夫人的意思是。相公说了，最近小店没什么生意，肉馅放时间长了，吃了也会出问题的。有道理，没有凶手更好。那蔡夫人，你们每年都来此地采药吗？往年都要五月才来，今年宁老板写信说，青莲子早熟，所以早来我在房间待的也是烦闷，能否借蔡夫人的书一读？大人也对医书感兴趣，说不定哪天
，我就去当仵作去了，提前做些准备也好啊。蔡先生回来了，大人，这么晚还没睡啊？大人非要在此等你。这安阳的天气，十天九天下雨，这时节哪有什么青莲子可摘呀、啊？哎，喏、哦，确实没有。这要怪啊，就怪你宁老板，写信让你来这么早干什么？嗯。啊，我没写信啊。时候不早了，蔡先生回来就都睡吧。啊，大人，什么信？我没写信啊。哈哈哈哈哈哈！时候也不早了。我也上去休息了，早点睡。哈哈哈哈哈！哎呦，轻点儿。哎呦，哦，看你这张俊俏的脸呐！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哦，大人，大人，大人请。你这脸怎么了？啊，怎么回事啊？哎，我不是跟着那个蔡小刀上山了吗？这跟着跟着就摔了一跤，这一抬头人就丢了。当然，这个事情他怨我，要是我去就行了。大人，您快吃馄饨，不然就坨了。红玉姑娘，有粮找到了吗？昨天晚上，我听见一个女子在哭。大人，病人醒了。大人，基本没事了。劳烦先生，还请两位先回避一下。嗯。嗯。你叫什么名字？
，阿春，你为何来此地？中毒前后的事情你还记得吗？我来，只是为了这里的南瓜汤。南瓜汤。我的人生，只剩下一碗南瓜汤的思念。宁老板，蔡先生，阿春的身体已无大碍，但是这心病，还需您两位帮个忙。我本悬壶济世之人，定当竭尽全力。蔡先生言重了，现在只需一碗南瓜汤。南瓜汤，这事儿得定在宁老板身上啊。南瓜汤，没想到还有人记得这里的南瓜汤终于找到你了，大人，我要见见做汤的人。阿春，宁老板就是做这汤的人。他不是。我家祖辈研究汤料，做南瓜汤的时候会加一种特殊的荆棘草，所以会有一种特殊的味道，这是祖传的秘方。所以宁老板。绝对不是做汤的人，所以你不是在找一碗汤，而是在找一个人。我找这个人已经很多年了。你说的这个人是叫四娘吧？多年以前。四娘流落到我客栈门前，我因见她可怜，便收留了她。四娘做的一手好汤，当时店里生意出奇的好。可是后来没多久，四娘走了，只留下一碗汤底。我因感激她，所以便精心保存。公子刚才喝的这碗汤，便是这汤底做的。他走了，去哪儿了？四娘，他死了。这是四娘留下的。宁老板，我想跟四娘，我妹妹房间里待一晚，可以吗？阁下切莫伤悲。这么晚了，有什么事儿吗？大人，我想请你帮个忙
，请讲。我了解我妹妹，她不可能像宁老板说的那样无故自杀，这里边一定有原因。可是事情过去很多年，现在恐怕无从查起。大人不觉得这些人、这些事儿都那么的怪异吗？你不查，我自己去查。这个地方真的有人，只不过是他更多的。在人的心中，什么事情会让一个好端端的女孩走上自杀那条路呢？绝望的爱情，刻苦的仇恨。有良，有良，有良，你在哪？有良。春，你到底来这里做什么？如果你想让我查案的话，就需要把一切事情都告诉我。大人，你愿意查案了？我父母过世的早，家里只有四娘这一个妹妹。有一天，他和我怄气离家出走，之后便音讯全无。直到有一天，我收到一封信，写信的人让我七月赶到这个南瓜客栈。蔡小刀的信，也是让他七月赶到客栈，和你的情况相同，只是。这个写信的人是谁呢宁老板，您没事吧？我本不该活在这世上，该死的人是我。杜鹃和四娘都是好人，可他们最后……宁老板，何出此言？我好心收留了四娘，可是没想到，最后的结果竟然是这样，是我害了他们两个。人死不能复生，宁老板不需过于自责。蔡先生，您可知道宁老板的夫人是怎么去世的吗？这件事情得从宁老板收留四娘开始。
本来是相安无事的，可不知道是哪个好事之徒说，宁老板和四娘之间不同寻常。宁夫人心存芥蒂，跟宁老板之间的关系就越来越差了。在最后，宁夫人留下一封信，被山上的樵夫看到，有一女子。从翠峰山上跳了下去。那跳崖的女子是宁夫人。连着打扰数日，劳烦宁老板和蔡先生了。事情已经清楚，该问的、不该问的，我都已经问了。衙门公务繁忙，在下就此告辞。殉情了，大人，你相信吗？怎么可能呢？有良，我的有良呢？有良，你在哪？有良。这是当初四娘留给我的，我本想留着，可现在觉得，我更应该把它还给你。请吧，留在这里也是徒增烦恼。哎，大人，我突然想起一件事情。什么事儿？这件事情，府衙没有记载，但是，据当地的老百姓说，七年前，曾经发生过五个外地人中毒致死的事情。嗯，后来呢？后来，和那些查不出的案子一样，不了了之了呗。拜托，你说这案子和我们有什么关系？有。这次我真找到了，我看看。哎，当年这个铁面神捕办案，总是戴着一个面具，难道衙门里的人就没有对此产生怀疑的吗？大人
这个铁面神捕上任的时候，他说，脸被大火给烧了，我们也不好过问，何况他手里还拿着京城的公文呢。还有，此人办事雷厉风行，而且，而且什么？而且还不贪财。这么晚了，夫人有什么事要吩咐小的吗？没事儿，让我一个人待会儿就好。厨房里有馄饨，夫人想吃，小的可以去下。我来此这几年，你时常对我很好。如果我让你带我离开，你会愿意吗你拜的是太上老君。太上老君是道教的神奇。他留下的《道德经》有云：“万物复阴而抱阳，充气以为和，正中有邪，邪中有正。”真相的背后，往往藏着另一个真相。人也是如此，披着人皮，却干着邪恶的事儿。善恶自有报应的，大人，老板，老板呢？我晌午还没下楼，我便上来找他。这一进门就就看到他躺在地上。大人。这是一场罕见的恶疾。先生与宁老板相识多年，宁老板生前可有什么病疾？这种病在发作之前没有任何征兆，很少有病理积攒。有一天，也许会再回来，可是宁老板却再也回不来了
既然是谋杀，那一定会再死一个人。没想到这么快，这个凶手又动手了，而且还是在咱们眼皮子底下。嗯，这次是自杀。这怎么又是自杀？尸体我已经检查过了，他并非一刀致命，而是死于失血过多，走得很安详，周围也没有打斗的痕迹。如果是凶杀，是不会这样的。那要这么说的话，如果是出于某些原因，死者心甘情愿被人杀死呢？那也是自杀。杀死他的，是他自己的心，而不是那把刀。那我就不明白，你说这燕十三，他为什么要自杀啊？这也很蹊跷，一个普通人是很难刺中要害的。我觉得燕十三是个会武功的人，他的身世不是那么简单的。哦，大人，您怎么看？嗯嗯。你在念经？我只是不想再有人死。不想有人死，就必须找到真正的凶手。凶手今夜就会出现。先生，雨停了以后就离开了吗？此地是我的伤心地，以后也都不会再来了。来，我们干了这杯。先生，愿不愿意听听我查到的一些事情？什么？七年前，在这里曾发生五个外地人离奇死亡的案件，你可知道？当年我恰好在此地采摘青莲子，遇上此事。
我尽力抢救，可是为时已晚，没能救过来。先生每年都来此地，说是采摘青莲子。可是这儿的青莲子，并不是最好的吧？我不单单是为了青莲子，我和宁老板的关系甚好。借着机会，我过来看看他。这包粉末不是青莲子制成的吧？璎珞粉少量添加在食物当中，可以使食物味道极佳。但是它有一个致命的缺陷，就是使人产生幻觉。如果过量使用璎珞粉的话，会致人于死亡。那五个人就是这么死的。大人，您还懂药理呢？我也是从先生的医书上看到的。先生精通药理。想必不会不知道这璎珞粉的作用，所以每年都来此地贩卖璎珞粉。我已经查了当地一些食道，很多人都用了先生的璎珞粉。大人，为什么怀疑我呀、啊？从一开始我调查四娘的事情，你处处维护宁才人，甚至隐瞒一些真相。哦。您为何说我所说的都是编造的？是那些千纸鹤告诉我的。宁老板不在意这些小东西，便顺水人情送给了阿春。但是这些千纸鹤里面有那么几只千纸鹤，却是四娘写的信，上面写着一个男子虐待女子的故事。信上还写：“拿着玉佩的人，就是迫害他的人。”拿玉佩的是应老板，不是我，与我何干？开始我也只是认为你只是包比朋友，可后来应老板死了。说实话，你真的没有必要杀了他。后来，我恰好想到七年前的事情。巧合，一切都是巧合。是，七八年前，我觉着璎珞粉很赚钱，于是硬拉着宁老板做这个生意。他宁才人就是一蠢货，没过几天就给我搞出了人命。无奈下，我找到了铁面神捕，这才把事儿搞定了。好不容易摆平了铁面神捕，又出来一个四娘。他阻止宁才人不让他使用璎珞粉，还说，否则他要去报官。哼，没办法，把他关了一段时间。后来，索性就杀了他<笑>你们今天都得死！你们喝的酒里边有我的独门秘方。你认为我没有把握，会跟你们说这些吗？啊！哈哈哈哈哈哈！我是朝廷官差，你杀了我，你怎么交代？大人，你不用担心，我保证他们查不出来你们是怎么死的。好，我还有几个问题要问。洗耳恭听，燕十三。就是铁面神捕，没错。我觉着他不可靠，所以索性
。你为什么不干脆杀了他？杀了他，杀了他就太便宜他了。我用我的独门秘方，让他丧失了记忆。在这做一个让人呼来喝去的下人。他给我的耻辱，我要让他十倍偿还。才想到你丧尽天良，<笑>可是他最后还是死在了你的刀下。是，是，当年的情况和现在不一样。那些对我有威胁的人，我都不允许存在。所以，你也要让我们死？<笑>大人，还没有感觉吗？暂时还没有。马上，马上。在你刚才不注意的时候，我把两坛酒给换了，而你喝的。才是真正有毒药的酒。为什么？为什么？为什么你要这样对我？因为我想让你死。当你让我去陪铁面神父的那一刻起，我就想让你死。大人，大人，我们来救你了。这是凶杀还是自杀你怎么知道我在这儿？当我想明白你就是杜鹃的时候，那你只能在这儿。你从一开始就知道是我？不知道。可是你总是暗示着我什么？杜鹃虽然是跳崖了，但是没有找到尸体。我就在想，红玉
，为什么不能是杜鹃呢？大人这种伤拳，就算我不给你指示，你也一定能查明真相的。阿春和蔡小刀的信是你记得吧？阿春的毒也是你下的，案子也是你报的。你这么做就是为了报复宁才人，对，我就是。他居然为了一个丫头抛弃我，可是我还是有一点想不明白，燕十三为什么会在街道上阻拦我们？如果是你报的案，那蔡小刀。怎么会知道我们去南瓜客栈呢？是我让燕十三去的。如果你连他这关都过不去，那我就只能亲自动手。那燕十三为什么会帮你呢？这个你就不用管了其实，宁才人是爱你的。你说什么？我能怀疑你的身份，那宁才人为什么不行呢？毕竟，你们是那么多年的夫妻啊。其实，宁才人赶你走是为了保护你，他是不希望你参与到这个事情中。大人怕是想多了吧。后来，我发现宁才人把他这些年攒的银票都放在了你的灵位下面的信封里。你知道信上写了什么吗？什么？有良的母亲。今天来是来抓我的吧？不，我没有带随从。做不快的，也有所为，而有所不为，你好自为之吧。你接下来要去哪儿呢？我想我要回我的老家了，那里还有我的南瓜客栈。嗯，祝福你。李佳吉，八百里佳吉，八百里佳吉，八百里佳吉，哎，胡哥，你看，嗯，哎呀，嗯，哎